，月底宝萌新作《阿尔宙斯》就要发售了，动画核心作用自然是宣传游戏，旅途自然也不能落下。游戏《阿尔宙斯》设定发生在古代神奥地区，那旅途很有可能让小智行人穿越回古代神奥地区。至于主角团为什么要穿着古代服装，你就当他们入乡随俗吧。本次特别片中有两个重量级人物回归，一个是小光，这个不难理解，反正都是穿越回古代，小光干脆也穿越回去就行，不用塑造一个新的古代小光，直接用现成定型的角色，还能拉一波小光的粉丝继续追番。小光因 DV 系列受到优待，真多啊！回归次数瞬间飙升到历代女主中第二名的。还有一个角色也是高人气，那当然是我们的小刚了。虽然小刚不是 DV 篇章加入的角色，但是他是 DV 篇章旅行团的一员啊。当年无意篇，小刚被换成小健。大批宝宝粉丝强烈要求小刚回归，然后小刚就一直跟着小智走到 DP 篇章，也算是个劳模了。不过小刚倒是没咋闲着，日月都回归了两次。这次回归算是意料之外，情理之中。顺带着回来的还有小刚的不良蛙，作为一个四代宝梦，露个脸完全合理。这货也是令人印象深刻。每当小刚去和大姐的搭讪，他就会跳出来给小刚中计，然后将其拖走。但是如果小刚和大姐姐两情相悦，他就不会出手，有着相当高的智慧。这次不知道他有没有机会出手呢？至于这个剧情就不是很好猜了。预告里，银河团控制火刚席多南恩在搞破坏，主世界线银河团已经被抓起来了。这里出现的也不是古代服装，那大概率是其他平行世界的银河团整的难活。不知道他们用什么科技制造一个如同地之魔物一样的凶暴的怪物。最后，帕布什还得阿尔宙斯出面平息危机。这阿尔宙斯特别篇动画，我觉得各方面都值得期待。如果把小豪踢了，就更完美了。